Esse carro foi arrematado no leilão por 7 mil reais. 7 mil reais! É uma Space Egon 1998 automática e atualmente está com 177 mil quilômetros. Esse carro ficou apreendido desde 2008 e ele foi apreendido por documentos atrasados. E a nossa missão desse carro vai ser simples e objetiva. Melhorar a aparência dele o máximo possível para que esse carro possa ser vendido pelo maior valor possível. Atualmente a FIP dele está na casa dos 15.300 reais. E tenho certeza que esse carro tem muita coisa escondida por baixo de toda essa sujeira. Ó, oh, mas uma notícia boa, ele tá andando. Antes de vir pra cá, ele passou pelo mecânico e já foi feita a revisão. Isso já é um ponto positivo, então ele tá andando lisinho. E aí, será que nós vamos conseguir cumprir a nossa missão? Se inscreve no canal e fica até o final pra descobrir. E eu nunca tinha visto um carro desse na vida. A primeira vez que eu tô vendo é hoje. Você já tinha visto uma Space Wagon rodando por aí ou é a sua primeira vez hoje também? O nosso primeiro desafio vai ser desmontar a parte interna desse carro inteiro para que nós possamos higienizar todos os acessórios fora do carro. Porém, esses carros são sempre uma surpresa. E nós sempre encontramos umas paradas para lá de esquisita dentro. Olha esse jornal, galera. Mano, de quando que é isso, velho? Não dá pra não? Que adapta? Esse negócio tá amarelo, mano. 2008. Olha ali em cima. Jornal de 2008, olha aí. Tem mais coisa aqui. Olha isso aqui. Aquarius Fresh. Eu nunca mais vi isso aqui pra vender, mano. Isso aqui é uma garrafa das antigas, hein? Noite no Sahara. Olha, um com jantar árabe dançante. Com as mais belas adaliscas, coquetéis, buffet. Onde será servido o mais variado cardápio? Banda ao vivo. Com o cantor internacional Kais Hama. Teremos a sensação do momento o arguile fumo aromático. <risos> Que viagem, mano. Como esse carro ficou parado muito tempo, além de higienizar, temos também que desinfectar. Por isso vamos utilizar o Sintra Pro da Vonix. Ele limpa bem e é bactericida. E se você quiser comprar os produtos mostrados no vídeo, corre na JK que todos os seguidores do Vagnão têm desconto. E eu vou falar uma coisa pra vocês, a qualidade dos bancos de couro desse carro são incríveis. Um carro tão antigo assim, tanto tempo parado e os bancos estão íntegros.
Curtiu o resultado dos bancos? Se curtiu, deixa o like no vídeo para fortalecer, hein?
E agora nós vamos começar a pré-lavagem. Eu tenho certeza que tem algumas surpresas escondidas embaixo dessa terra. O que, que você acha? E nessa primeira etapa nós vamos utilizar o V-Mol da Vonix. Ele é um shampoo especial para tirar a terra. E nesse caso ele vai muito bem. E que caldo maravilhoso, senhoras e senhores, incrível. Olha aí, pessoal. Eu sabia que era bem arriscado, tá? Não lavar, mas comprar esse carro. Olha como é que tava por baixo da sujeira. Olha como é que tá por baixo da sujeira. Tá molhado e tá disfarçando, ó. Mas por baixo da sujeira, não tem mais nem verniz, ó. O carro tá na tinta e até a tinta já tá comida já. Olha aí. Esses são os riscos de você comprar um carro no leilão. Ainda mais um carro 97, né? Que ficou 15 anos parado. Isso aqui vai ter que pintar. Não vai dar jeito não. E o pior, o cara que arrematou esse carro é um mão de vaca. Eu me propus a pintar. Ele só precisava arcar com a tinta e com verniz, porém não quis. Diz que gastaria muito e que não valeria a pena. Será que ele se arrependeu de ter comprado esse carro? Os pessoal falam, ah, bate o jato antes. Cara, olha aí, ó. o produto de solta tudo.
E esse motor tá bem esquisito, é uma sujeira estranha. Porém, vale ressaltar que todos os componentes desse motor estão intactos embaixo dessa sujeira. Inclusive, o carro está andando, viu? Antes de vir para cá, ele deu uma passada pelo mecânico. E agora nós vamos garantir que ele não precisa voltar para lá depois dessa lavagem. Sabia que eu nunca estraguei nenhum carro durante a lavagem do motor? Pode parecer doideira, mas nunca estraguei. E tem muita gente que morre de medo de lavar o motor. Eu já vou adiantar para vocês, o resultado que a gente vai chegar nesse motor é surpreendente e eu acho que você vai concordar comigo. E eu disse que o resultado ia te surpreender. Gostou? Eu acho que esse tratamento no motor deu uma boa valorizada no carro, você não acha? E nessas caixas de roda nós vamos fazer uma restauração. Além de limpar, nós vamos também aplicar um produto para devolver a cor original para elas. E eu tenho certeza que você vai gostar do resultado também. Os produtos que eu recomendo para esse trabalho são Alumax Removex e Darker da Vintage. E a aplicação do Darker pode ser feita na pistola elétrica da Sigma. Ela dispensa o uso de compressor, além de economizar produto e ser muito prática. Agora as rodas são um problema, principalmente quando nós queremos limpar a parte de dentro. Mas vamos cair para dentro.
assim estava e assim ficou.
Bom, infelizmente nosso amigo Mão de Vaca não quis pintar o capô. E eu fui teimoso e tentei polir. Porém, eu já previa que não iria ficar bom. E já que ele não quer pintar, vamos fazer o melhor que a gente pode dentro do que dá para fazer. Bora pro polimento. E teve muita gente falando, ah, mas não pinta não, pelo menos envelopa. Porém, eu acho que se envelopar, você vai ficar muito feio, é destoar demais. O que, que você acha? Envelopar o capô? Bom ou não? Bom, deu bastante trabalho, agora você vai me dizer, você acha que nós cumprimos a nossa missão? Você acha que o resultado ficou bom? E foi pago 7 mil reais nesse carro, você acha que ele tá valendo quanto agora? Você acha que o dono vai ter prejuízo na hora que for vender esse carro? E ó, eu vou falar pra vocês, os carros de leilão não acabaram, o próximo projeto vai ser incrível e desafiador, acabou de chegar uma Fiorino que foi arrematada no leilão por 26 mil reais. E a nossa missão vai ser transformar essa Fiorino na Fiorino mais bonita do Brasil. E o problema é que nós temos pouco tempo. O dono deu apenas quatro dias para a gente fazer o projeto. Será que nós vamos conseguir? Se inscreve no canal e ativa o sininho para você ver o próximo projeto transformando a Fiorino abandonada do leilão na Fiorino mais bonita do Brasil. Valeu? Até a próxima.